А вот теперь можно говорить. Мои шотландские друзья из университета подарили мне шапку. Университетскую специальную. И худи. В этой шапке и худи я отправляюсь в самый большой город Шотландии. И для того, чтобы показать вам, насколько это близко, сейчас 2 часа на поезде, значит, в Глазго ехать 34 минуты. Это чтобы вы понимали, что когда вы живете здесь, в небольшом городке, у вас все, считай, находится под рукой. И здесь все гораздо ближе часто и удобнее, чем в больших городах типа Лондона, Москвы, Парижа. Два дня пока здесь проходим по 15 километров ежедневно, осматривая все местные достопримечательности, университет. И уже я уже сегодня натоптал 13 километров и только едут в Глазго, где еще мне предстоит еще 15, наверное. Часы 15.33, и я уже в Глазго, ребята. Вот это скорость. Я на работу в два раза дольше еду. Посмотрите на это, вы только выходите из вокзала, и у вас просто сумасшедший вид. Красота нереальная. Я не, не читал про Глазгу, не смотрел вообще, что здесь есть. Только выходишь прям тут же супер впечатление. Сейчас постараюсь узнать, глянуть в интернете, что первое посмотреть. У меня несколько часов. Напоминаю, что завтра я лечу уже в Северную Ирландию, в Белфаст. Там у меня Queen's University Belfast, поэтому смотрите тоже в следующих сериях про университеты Северной Ирландии. Это один из топовых вузов Великобритании также. Так как времени остается очень мало до захода солнца, лучшее решение, которое я придумал, это взять тур на автобусе. Стоит это дело 16 фунтов, то есть 1600 рублей. Прогулочка полтора часа по всем основным достопримечательностям. Я думаю, что это лучшее, что можно сделать. А вот, кстати, и автобус. Глазго. Шотландский город, представляющий собой сочетание старого и нового. Здесь можно лицезреть старинные дома, которые переплетаются с современными торговыми центрами. И старые улочки, заполненные новыми автомобилями. Известный мультяшный персонаж Скруч Макдак родом из Глазго. Только в Глазго есть метрополитен, в других шотландских городах его нет. А поезда в метро оранжевого цвета. Здесь также находится самый высокий кинотеатр Сини World, состоящий из 18 залов и достигающий почти 62 метров в высоту. Публичная библиотека Митчелла в Глазго, открытая в 1877 году, является самой крупной справочной библиотекой во всей Европе. В ней на хранении содержится более миллиона книг. Это только некоторые интересные факты и личные рекорды города площадью в 175 квадратных километров. Название города имеет бритские корни и восходит к кумбрийскому языку, означая «зеленая роща». Есть и иная версия происхождения названия. Считается также, что название городу дал святой Мунга. Один из апостолов Шотландии и покровитель Глазго. Он основал общину, которую назвал Глазгу, что можно перевести как возлюбленная семья. На сегодняшний день Глазго проживает 635 тысяч человек, в то время как в Эдинбурге, столице Шотландии, 490 тысяч. Это делает Глазго первым по численности населения среди всех городов страны. Чуть больше 30 лет назад Глазго был признан городом европейской культуры. Одна из самых известных достопримечательностей – особняк лорда Прованда, который был построен более пяти веков назад. Он носит статус самого старого дома в городе. Это настоящий средневековый особняк, являющийся одним из четырех оставшихся зданий того периода. Это не самое старое сооружение, но самый старый дом, 
который был жилым. Построен он был в 1471 году и сперва был частью больницы Святого Николая. За домом был расположен сад лекарственных растений, который был воссоздан в стиле садов 15 века и открыт в 1995 году. Интерьер особняка представляет собой пример того, как выглядели дома изнутри примерно в 1700-х годах. Глазго в принципе богат на необычные старинные здания, чего стоит высшее театральное училище Глазго. Основано оно было в 1845 году. На сегодняшний день в его стенах преподают живопись, скульптуру, искусство, фотографии, дизайн, архитектуру. То здание, что мы можем наблюдать сейчас, возвели в 1909 году по проекту архитектора Чарльза Ренни Макинтоша, основоположника стиля шотландский модерн. В 2010 году здание школы в стиле Арнуо было признано лучшим в Великобритании за последние 175 лет. Если в целом говорить об образовании в Шотландии, то его можно назвать поистине потрясающим, и здесь есть отличные учебные заведения. Так, например, если вам интересно учеба за рубежом, вы можете зайти на наш второй канал с Maps Education. Там вы сможете увидеть выпуски про Эдинбургский университет, входящий в двадцатку сильнейших вузов мира. Университет Стерлинга, который в 2020 году признали лучшим спортивным университетом страны. И, собственно говоря, про сам университет Глазго. Кафедральный собор Глазго является примером шотландской готики 12-го столетия. Построен он был на месте часовни Святого Мунга того самого покровителя города, который приложил руку к названию города по одной из версий. Внутри храма есть и гробница святого Мунга, и захоронение членов знатных семейств города. Конечно, в Глазго есть и современные достопримечательности. Например, мост Клайд Арк расположенный недалеко от научного центра Глазго. Университет Глазго является одним из самых престижных в Великобритании и входит в знаменитую группу Рассел. Основан он был аж в 1451 году епископом Уильямом Тернболом. Университет знаменит своими исследовательскими программами. Здесь проводятся одни из самых важных мировых исследований в сфере ветеринарии, фармакологии, медицины, сестринского дела, географии и лингвистики. С вузом связан знаменитый инженер и изобретатель механик Джеймс Ва который ввел первую единицу мощности – лошадиную силу. Джеймс Уилсон – шотландский юрист, ставший одним из отцов-основателей Соединенных Штатов. Адам Смит – отец экономической науки. Сейчас в ВУЗе обучаются студенты из 140 стран. На его территории есть студенческие союзы, более сотни клубов по интересам. Также вы здесь найдете кинотеатр, театр, 4 музея и современный спортзал с бассейном. Глазго – крупнейший город Шотландии. Ранее он был ведущим центром тяжелой промышленности, а на сегодняшний день он пристает перед нами как самая настоящая культурная столица. Сейчас на первый план выходят финансы и бизнес, образование, биологические науки, туризм и творчество. Город менялся около 30 лет, но результат этих перевоплощений – хороший пример того, как город может изменить свою экономику.